పదేళ్ల రాజకీయ పోరాటం ఐదేళ్లు ప్రతిపక్ష హోదా జనంతో వేల కిలోమీటర్లు నడిచిన స్టామినా ఇవన్నీ జగన్ ముఖ్యమంత్రిగా ఎదగటానికి అర్హతలు అయితే పాలనా పరంగా ఎటువంటి అనుభవం లేని జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నవసకానికి నాంది పలికారు సీఎం గా ప్రమాణ స్వీకారం చేసి వారం రోజులే అయింది అయితే అద్భుతమైన విధానపరమైన నిర్ణయాలతో చెక్చక పాలనను గాడిలో పెడుతున్నారు ఏడు రోజుల్లోనే తన మార్క్ గవర్నెన్స్ చూపిస్తూ జాతీయ నేతల దృష్టిలో పడ్డారు వైఎస్ జగన్ తండ్రి మరణానంతరం జరిగిన పరిణామాలతో కాంగ్రెస్ కు గుడ్ బై చెప్పి వైసీపీని స్థాపించి సుమారు పదేళ్ల పాటు ప్రజల మధ్యనే గడిపారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో ప్రతిపక్ష హోదాకు పరిమితమైన వైసీపీని ఎలాగైనా అధికారంలోకి తీసుకురావాలని కఠిన దీక్షతో ఉన్న జగన్ అనుకున్నదే తడవుగా మూడు వేల ఆరు వందల కిలోమీటర్లకు పైగా పాదయాత్ర చేసి రాష్ట్రంలోని సబ్బండ వర్ణాలను ఏకం చేశారు ప్రజా సమస్యలు వింటూ వారికి అండగా నేనున్నాను అంటూ భరోసా ఇచ్చారు జగన్ పై నమ్మకం పెట్టుకున్న ప్రజలు భారీ మెజారిటీతో జగన్ కు పట్టం కట్టారు దీంతో నూట యాభై ఒకటి స్థానాలతో రాష్ట్రంలో వైసీపీ ప్రభంజనం సృష్టించింది ఎన్నికలు పూర్తవగానే వైఎస్ జగన్ సర్వే ఫలితాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి అంటూ ప్రణాళికలు రూపొందించుకున్నారు ఫలితాలు వచ్చే వరకు నలభై రోజుల గ్యాప్ లో జగన్ అధికార యంత్రాంగం మంత్రివర్గ కూర్పు మీద కసరత్తు చేసి తమ టీం ని రెడీ చేసుకున్నారు దాని ఫలితంగానే ఏపీలో ఇప్పుడు అధికారుల బదిలీలు సమీక్షలు ఇంత వేగంగా జరుగుతున్నాయి ఎన్నికల సమయంలో ప్రజలకు ఇచ్చిన వాగ్దానాలను ఒక్కొక్కటిగా నెరవేరుస్తున్నారు సీఎం జగన్ కొన్ని హామీలను అమలు చేసిన జగన్ మరిన్ని పథకాలు సంక్షేమ కార్యక్రమాల అమలుపై అధికారులతో ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షలు జరుపుతున్నారు సాధ్య సాధ్యాలపై అధికారుల అభిప్రాయాలు తెలుసుకుంటున్నారు ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో చెప్పిన నవరత్నాల హామీని అమలు చేయడమే లక్ష్యంగా పాలనకు శ్రీకారం చుట్టారు అందులో భాగంగానే సీఎం హోదాలో అవ్వా తాతల పింఛన్ల ఫైల్ పై తొలి సంతకం చేశారు ఒక్కో ఏడాది వృద్ధులకు ఇచ్చే పెన్షన్ పెంచుకుంటూ పోతామన్నారు అదేవిధంగా వికలాంగులకు మూడు వేలు కిడ్నీ వ్యాధిగ్రస్తులకు పెన్షన్ పదివేలకు పెంచారు ఇక ఇంతకు ముందున్న ముఖ్యమంత్రులకు భిన్నంగా అధికారులతో కలివిరిగా మెదులుతున్నారు ఒక్కో రోజు ఒక్కో శాఖపై సమీక్షలు నిర్వహిస్తున్న జగన్ అధికారులతో సరదాగా మాట్లాడుతూ చిరునవ్వులు చిందిస్తున్నారు దీంతో సమీక్షలకు హాజరయ్యే అధికారులు సైతం కొత్త ముఖ్యమంత్రి పలకరిస్తున్న విధానం చూసి ఆశ్చర్యపోతున్నారు రాజన్న పాలన తీసుకొస్తామంటూ జగన్ అన్న మాటలను కార్యరూపంలో తీసుకొస్తున్నారు తన తండ్రి వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి మానస పుత్రిగా ఆరోగ్యశ్రీపై జగన్ ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు వైద్య ఆరోగ్య శాఖాధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించిన జగన్ వన్ నాట్ ఎయిట్ వన్ నాట్ ఫోర్ వాహనాలను తిరిగి అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని ఆదేశించారు అదేవిధంగా ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ పథకాన్ని వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీగా మారుస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఇక పాదయాత్ర సమయంలో ఆశా వర్కర్లకు హామీ ఇచ్చినట్టుగా వారి జీతాలను మూడు నుంచి పదివేలకు పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు తన ఆలోచనలను ఎంత వేగంగా అయితే అమలు చేయాలనుకుంటున్నారో అంతే వేగంగా వాటిని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు సమర్థులైన అధికారులను ఎంపిక చేసుకునే పనిలో జగన్ ఆచీ తూచి అడుగులేస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో పలువురు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అధికారులను జగన్ బదిలీ చేశారు ఇక ప్రమాణ స్వీకారానికి ముందే సీఎస్ గా ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యాన్ని కొనసాగమని కోరారు అదేవిధంగా సీనియర్ అధికారి అజయ్ కల్లాం ను ముఖ్య సలహాదారుడిగా నియమించుకున్నారు కిందటి ప్రభుత్వంలో అవినీతి ఆరోపణలు ఎదుర్కొని మాజీ సీఎం చంద్రబాబుకు సన్నిహితంగా మెలిగిన అధికారులను సీఎం జగన్ బదిలీ చేశారు దీంతో ఇప్పటి వరకు అప్రధాన్య పోస్టుల్లో ఉన్నవారికి ముఖ్య పదవులు దక్కాయి